இல்ல ஏதாவது வேட்டுக்கிட்டு வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது பெரிய போர் தான் கடுமையாகவும் கேட்டுக்கிட்டாங்க வரலன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பொய்யா இருக்கும் வந்தவொன்னு ஒரு பாட்டை பார்ப்பாங்க இந்த படம் இந்த பாட்டிலே கிழிஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நிறைய சொல்லுவாங்க பொய் ஸோ இந்த படம் பார்க்கல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நான் எவ்வளோ பெரிய கேமராமேன் தெரியுமா டே நான் எப்படி பண்றேன் பாரு கான்ட்ரவர்ஸ் எதுவுமே பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் கடைசியில் பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க இல்லை ஏதாவது வேட்டுக்கிட்டு வச்சுருக்காங்களான்னு தெரில காலை வணக்கம் இந்த ரொம்ப டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர்றது பெரிய போர் தான் என்னுடைய படமும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப பொய்யாக இருக்கும் வந்தவொன்னே ஒரு பாட்டை பார்ப்பாங்க இந்த படம் இந்த பாட்டிலே கிழிஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நிறையா சொல்லுவாங்க போய் பட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப இன்னசெண்டாக எல்லாருமே இருக்காங்க ஐ ஐ ஃபீல் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு பி ஹியர் ஆக்சுவலி ப்ளீஸ் கிவ் அப் அப்ளாஸ் ஃபார் திஸ் பீப்பிள் முதல் இந்த சந்தோஷ் அது எப்படி நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னால் விஜி கூப்பிட்டாங்க என்னையா கூப்பிட்டு ரொம்ப கைண்டாக கேட்டுக்கிட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் கடுமையாகவும் கேட்டுக்கிட்டாங்க வரலன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஆல்வேஸ் ஏ விஜி இஸ் அ மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் ஆக்ட்ரஸ் இன் இந்தியன் சினிமா ஐ உட் சே அண்ட் ஷி இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சூன் ஓவர் ரேட்டட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தோழமையோடு வரணும் மிஷ்கி நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அது எனக்கு யோசி ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆச்சு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு படத்தில் நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு படம் முடித்த உடனே டப்பிங் காசு கொடுத்தா தான் நான் டப்பிங்லாம் சொல்கிறேன் ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பிஆர்ஓ பண்ணி இந்த படம் ஃபுல்லாக எல்லாருமே வரணும்னு சொல்லுது வந்து இட் ஷோஸ் ஹவு மச் பேஷனேட் ஷி இஸ் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹர் ஆக்சுவலி ஆஸ் அ ஃபெல்லோ ட்ராவலர் இன் சினிமா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சந்தோஷ் பையனும் ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்க எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு சந்தோஷ் பார்க்கும்போது அவன் முகம் ரொம்ப ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ஃபேஸில் எனக்கு ரொம்ப அந்த முகம் பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த கண்கள்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது கண்ணில் காந்தன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது ஒரு படம் எடுத்து முடித்தவன் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு முதல் தாய் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாளோ அந்தளவு அவன் முகத்தில் வந்து ஒரு தெளிவும் சந்தோஷமும் இருந்தது அப்போ நான் கேட்டேன் வந்து என்ன படம்பா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே சார் விஜய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கருவாடு விற்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த காலத்து இளைஞர்கள் கருவாடு விற்கிறத பற்றி யோசிக்க வாய்ப்பே கிடையாது எத்தனை பேர் கருவாடு சாப்பிட்ருப்பாங்கன்னு தெரியாது உலகத்தின் மிக மிக சுவையான உலகத்தில் இருக்க எல்லா குசினும் சாப்பிட்டேன் ஆனால் வந்து கருவாட்டு குழம்பு மாதிரி இனிமே எதுவுமே கிடையாது கருவாட்டு குழம்பும் பழைய கஞ்சியும் ஸோ அந்த அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வந்து எப்பயுமே ஒரு சிதை திரைப்படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஒன் ஏஜ் அண்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் ஸோ அந்த பையன் முதல் படம் எடுக்கும்போதே வந்து தன்னுடைய வாழ்ந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணணுன்றான் ஸோ ஐ திங்க் அதிலேயே அந்த படம் வந்து முழுமை பெற்று விடுகிறது அவன் வந்து அந்த ஒரு கேரக்டராக அதை வச்சு அதை வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது ஐ ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் ஃபிலிம் இஸ் அபவுட் லவ் அந்த அந்த அம்மாவனுடைய பெரிய தியாகம் எல்லாமே அதில் இருக்குது அதில் ஒரு ஷார்ட் வந்து அவங்க அவங்க வந்து அந்த சுண்ணுரை வைக்கும்போது அந்த குங்குமத்தை வைக்கும்போது அது இருந்துச்சு ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் அந்த இந்த படத்தில் அந்த ட்ரெய்லரில் வந்து ஒரே ஒரு ஷார்ட் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் தான் விஜயை காட்டியிருந்தாங்க அதில் எனக்கு அந்த கண்ட்ரோல் தெரிஞ்சுது அப்புறம் அகெயின் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்ன்ற வார்த்தை எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமாவில் வந்து முதல் படத்தை எடுத்து கேசட் ஃபங்க்ஷனில் போடும்போது வந்து மேக்கிங் போட்டது வந்து இந்த படம் ஃபஸ்ட் படம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபஸ்ட் படம் சார் அது சித்திரம் பேசுறது அதை நான் தான் பண்ணேன் ஆக்சுவலி த வெரி வெரி வேர்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் கான் அண்ட் ஃபிடர் ஃபிடர்னா ஃபெய்த் அது கான்ஃபிடென்ட்னா என்ன நினச்சிப்பாங்கனா வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்லுவாங்க கான்ஃபிடென்ஸ் பி ஓவர் அது எப்பயுமே ஓவராக தான் இருக்கணும் கான்ஃபிடென்ஸ் அது வந்து பெரிய ஒரு வல்கானிக் எரப்ஷனாக தான் இருக்கணும் ஐ குட் சி தட் திஸ் பாய் இந்த படம் வந்து டே நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாரு டேரக்டர் பாருங்கள் எல்லாரும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி அதுக்காக இன்னொரு காப்பிளாஸ் அவனுக்காக கொடுப்போம் அப்புறம் மேடைகளில் பெரியவங்க பெரியவங்களும் பயந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக அது ஒரே ஒரு பெரியவர் வந்து வர மூலம் படம் தான் எந்திரிச்சு போயிட்டார் ஆக்சுவலி ஏன்னா அவர் தான் வயசானவர் நாங்கள்லாம் யங் பீப்புள் ஆக்சுவலி அது அதுக்கப்புறம்
அப்புறம் வந்து வெரி வெரி மோஸ்ட் ஒரு ஃபெனாமினன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தில் கதாநாயகி தமிழில் பேசினாங்க ஃபங்க்ஷனில் வந்து அதுவும் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு ஆர்டிகுலேட் வாட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் தட் மூவி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் பாட்டு ஒரு ரெண்டு பாட்டு வச்சு மூணு பாட்டு வச்சுருக்கலாம் மூணு பாட்டு போட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு டைமு பட் அது அது இது ரிசல்ட் ஷோ ஷோஸ் ஓவர் கான்ஃபிடன் நான் எப்படி எடுத்துருக்கேன் வர படம் மூணு மூணு பார்க்கணும்னு சொல்ல மாதிரி ஸோ இந்த படம் பார்க்கல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு உணர்ச்சியாகவும் ஒரு மோஸ்ட் எமோஷ்னல் அப்புறம் ஒரு குட் ஆர்டிஸ்டோட படத்தினுடைய சினிமோட்டோகிராஃபரை பற்றி நான் சொல்லணும் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் பர்டிகுலராக அந்த டிஐ பண்ணதில் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஐ திங்க் வி ஷுட் கிவ் அன் அப்பலாஸ் கொஞ்சம் டிஐ ஜாஸ்தி போயிருந்தால் கூட நான் எவ்வளோ பெரிய கேமராமேன் தெரியுமா அப்படின்னு காட்டும் போது தான் டிஐ பண்ணுவாங்க பேசிக்கலாக டிஐன்றது வந்து கலர் கரெக்ஷன் தான் கலர் அடிஷன் கிடையாது இட்ஸ் அ கலர் கலெக்ஷன் அதாவது ஒரு சின்ன தவறுகள் ஏதோ ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரான்ஸேஷன் பீரியடில் இருக்கும் ஒரு ச ஃபிலிம்லேருந்து நம்ம வந்து டிஐ இதுக்கு போயிருக்கோம் டிஜிட்டல் போயிருக்கோம் ஸோ எப்பயுமே அந்த ஃபிலிமில் இருக்க ஒரு சில்வர் ஹாலைடில் இருக்க அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் அதை அந்த ஒரு அழகு இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த அழகை வந்து பார்க்க முடியாது இப்போ ரொம்ப ஸ்டார்க் ரியாலிட்டியாக காட்டுது உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் ஸோ அதுக்கு வந்து அதை கொஞ்சம் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு ஒரு பால் ஆடையை போல் வந்து தடவுதல் தான் வந்து டிஐ டிஐ சில படத்தில் வந்து செகப்பெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம இப்போல்லாம் அது எதுக்குன்னு தெரில ஸோ டிஏ அதுவும் மண் நம்ம மண் சார்ந்த படங்களை பார்க்கும்பொழுது அதாவது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உள்ள இன்டீரியரை ட்ராவல் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு சூரிய நம்மளுடைய சூரிய வழி மத்தியானம் என்ன படுதோ ஒரு மரத்துலேயும் ஒரு 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 உழுத நிலத்திலையும் பட்டு என்ன லைட் வருதோ அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அது எவ்வளவு டிஏ இருந்தால் போதும் அப்படின்றது ஒரு டென் பர்சன்ட் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஹைலி அப்யூஸ்டு ஏரியா அதை வந்து அதை வந்து அந்த கேமராமேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுற யாருன்னு தெரில ஐ வாண்ட் டு சி ஹிஸ் ஃபேஸ் ஊசி வரலையா பரவாயில்ல வரல அவர் அவருக்காக ஒரு அப்ளாஸ் போ வேற வருகி இஸ் அப்புறம் ப்ரோட்டகனிஸ் ஆஃப் திஸ் ஷோ அவங்க பேருங்க சார் ரொம்ப எளிமையாகவும் ரொம்ப அமைதியாகவும் இருக்கார் அது இந்த படத்தில் மட்டும் தான் இருப்பாருன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக வெரி கொஞ்சம் அந்த தாடி பார்க்கும்போது தெரியுது கொஞ்சம் உள்ள ஃபேஷன்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிறாரு நல்ல நல்ல பாடல் காதுக்கு இனிமையான பாடல்கள் தான் ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு லிசன் அகெயின் நல்லா இருக்கு ஒரு ஒரு வைப்ரண்டான என்வாயர்மெண்ட்டாக இருக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வந்திருக்கிறத பார்த்து விஜய் இவங்களெல்லாம் பார்த்து வந்திருக்காங்க சரி ரொம்ப சிம்பிள் வந்து இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சென்சிட்டிவான பீப்புள் ரொம்ப சென்சிபிளான பீப்புள் வசந்த பாலன் ஐ திங்க் இஸ் ஆல்வேஸ் பிஸி பட் ஹி கம்ஸ் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் அப்புறம் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க திரும்பியும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ரெண்டு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சந்திச்சுக்கிறோம் இவங்களுடைய எல்லோரும் வாழ்த்துக்களும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்பா அம்மா வாழ்த்துக்கள் போல் இந்த படத்துக்கு அமையும் நான் நினைக்கிறேன் நிறையா அப்பா அம்மாவும் வந்திருக்கீங்க தெரியுது ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு பையனை பற்றி பேசும்போதும் கைத்தட்டு இதெல்லாம் இருக்குது வசந்தோஷத்தை பற்றி பேசும்போது கைத்தட்டல் உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் மிகவும் சந்தோஷமான நாட்கள் இன்று நீங்கள் தூக்கம் நல்ல அடிமையாக தூங்குவீங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நான் இருக்கையை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி கான்ட்ரவர்ஸை எதுவுமே பேச நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கல கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு அதுக்காக ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க எல்லார்ட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் உங்களை பார்த்து தான் நாங்கள் வந்து சினிமா சினிமாவே கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு மன்னிப்பு மன்னிச்சிருக்கேன் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் சீமத்துறை சீமத்துறை வந்து என்னென்னா அறிமுகம் இல்லாதவன் அறிமுகம் இல்லாதவனை அறிமுகப்படுத்த வந்த எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க இதை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு தான் மீடியாக்காரங்க நீங்கள் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கு இங்கே வந்து சிறப்பித்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ அடுத்தது அந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என் ப்ரொடியூசர் சுஜய் கிருஷ்ணா சார் ஸோ அடுத்தது வந்து ஸ்ரீநந்த் சார் என்ன கேட்டாலும் அதை வந்து எனக்கு வந்து எதுவுமே முகம் சுழிக்காமல் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் எனக்கு கீதன் வேணும்னு சொன்னேன் கண்டிப்பாக அதையும் சரி ஓகே பார்ப்போம் நல்லா இருக்காரா எப்படி இருக்குது கதை கரெக்டாக இருக்குமா ஓகே நீங்கள் கூப்பிடுங்க ஹீரோயின் இவங்க தான் வேணும்னு சொன்னேன் வருஷா தான் வேணும்னு சொன்னும்போது சரி ஓகே வா வர சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஒர
ஸ்பெஷலாக விஜயம்மாவுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் விஜயம்மா தாங்க ஸோ இந்த படத்தில் கதையை கேட்டு நடிச்சுட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக மட்டும் போகாமல் சரி எல்லாருமே புதுசு பசங்க ப்ரொடியூசர் புதுசு டேரக்டர் புதுசு மியூசிக் டேரக்டர் புதுசு இப்படி எல்லாருமே புதுசாக வந்து நின்றுகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல கதை இருக்குது இவங்களுக்கு நம்ம மாதிரி ஒரு ஆள் சப்போர்ட் பண்ணனா வேறு யாரும் சப்போர்ட் பண்ண போகிறா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இவ்வளோ தூரம் எல்லாத்தையும் மெனக்கட்டு இந்த சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நன்றி மேடம் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் எனக்கு இது வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நிறைய பேர்ட்ட கதை சொல்லியிருக்கேன் யாரும் வந்து கதையை கேட்டு பிடிக்கல அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் ஒதுங்கி போயிட்டாங்க ஆனால் நான் விடாமுயற்சியாக ஓடிட்டு தான் இருந்தேன் அவன் அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு இந்த கதையை கேட்டு எதுவுமே சொல்ல கதையை கேட்டார் கேட்டுட்டு சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கே அழைச்சிட்டு போகிறாருன்னு தெரில நேராக போனால் நைட்டு ஒரு ஹோட்டலில் போய் வண்டியை நிறுத்துறாரு முதல்ல சாப்பாடு வாங்கி போட்டார் கதையை சொல்லி முடிச்சோன்னா சாப்பாடு வாங்கி போட்டார் என் ப்ரொடியூசர் சுஜய் கிருஷ்ணா சார் அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஒரு லைஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி நன்றி சார் இந்த படத்தில் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது சின்ன சின்ன பொருளாதார ரீதியாக சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சு அப்போ வரும்போது கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட வந்து ஜாயின் பண்ணார் ஸ்ரீனம் சார் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எல்லாம் நல்லபடியாக போய்கிட்டுருக்கு இது வரைக்கும் நல்லா போய்கிட்டுருக்கு ஸோ அவருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் கூப்பிட்டதை நினச்சி மேடம் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டாங்க அதே மாதிரி நான் கூப்பிட்ட சில ஃப்ரெண்ட்ஸு டேரக்டர் சார்ஸு எல்லாருமே வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் வந்து வந்ததுக்காக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததெல்லாம் என்னால் வந்து படம் எடுக்க முடியாது நான் முக்கியத்துவம்னாலே நான் அதுக்கு இடம் கொடுக்குறேன் நான் இருக்கேன் ஆணுக்கு கட்டுப்பட்ட பெண்கள் வாழ்கின்ற ஒரு சிறைச்சாலை கொட்டடிகளாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கவனம் எனக்கு இருக்குது பெண்களை வந்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணாதீங்க அப்போ பெண்ணுடைய உணர்வு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயமும் பேசுகிறாங்க பெண்ணால் என்ன நினச்சிட்டாங்க ஒரு விடுதலை பெற்ற பெண் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணணும்னா புருஷங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு பேக்கை தோல்ல மாட்டேங்கிறோம் வேலைக்கு போயிடும் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க இப்போ நயந்தர மாதிரியான நாட்கள்லாம் வந்து ஹீரோயினாகவே நடிக்கிறாங்க ரொம்ப கவர்ச்சியாக நடிக்கிறாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னால் கவர்ச்சியெல்லாம் அவங்க நடிக்கலை கவர்ச்சியாக நடிக்க வைக்கப்படுறாங